الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي إن يريد إلا لصراح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء للناس صدق الله صدق الله الذي اللظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين اتقوا مواقه التهمي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبت نرايا هذا اللي رأي نهتاك الله ساداتك العالمين سنقلنا بروتك المال عدل بدي أهل السنة والجماعة عندي بروتك المال حبيب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگل محب گلو مایا مؤمن گلے مؤمنات گلے صدیشتم ویدیشتم ای مہت آئے ویدیے ویڈشی چکنڈی دیکھنا انڈا پریہ پٹھا شور دا کلے اللہ نموڑا مجلسم ایوڑا نلکن دا صلاتم دعائیم محانہ ادائی لیکن حبیب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگل دے پیر مکل آدھر نیانا البدا و حمایا وٹلے آرے سمبھونگل کے ساچی آئی نموڑا کھیرلت المطرم اللہ بھائرت تلو مدنگی نلکا دے لوگت مسلنگل تامسی کننا اللہ بھاگنگل لیلوم پرسسر آئی کنڈر دیکننا مہانا ایدہ دیکننا بھائیار تنگل اندہ پرسسن آیا مہت وکت اللہ سبحانہ وتعالی آپ ایرکڑا وڑکم مہانا ایدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگل دے Muruvan santhana pelam pera itu kum daraja ye ti kulu kumara gatri. Nanti ye wala suji pika patah tu boleh. Alun nabi ye dari ati wohum ilahi wasilati. Arju bihim urta gadan biadil yamin swahifati. Mahana imamul syafi rohli Allahu alnu tanggal pradil cial pica belana. Mahatukalai dari kena nabi sallallahu alaihi wasallam tanggal tak pelam pera. Ini mahana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggal ini kita lalu la wasila awalnya. Anak Madinah tu lalu mewali yang babuha. Asharaf al khalq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggal lalu la nuharti. Ali rabbi Allahu alaihi wasallam beri yang Ali yang ini lalu kita lalu la ikut nak khawar. Apa yang beri yang इन महत्वकलाय दायरी के अंदर साधा तुकल तंगमाल के अंदर पहले नाम बुलिच्चू वेरना आधे लेने जा रहा है पहलम पहला अब वे आलो महान आया रसूल अल्लाह ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंगले लिए के तानूरा माल कम अधक मुर्गर पड़ी क्यों बोल दुनिया वो माखरो वो मुद्दनु बोले लच्छपड़ा रुला साउपा� Sahodari, sahodari mal. Awalnya sami pikir mana tu? Bau di ke mana? Nertang tu cuma terma ni. Aduh, nama yang alat tu na. Pradana perasaan gali lo, na ayat tu kau tu pelip pelip. Reoga sama ni cili beldi. Kadang bad dia tu 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 tuhan beldi. Piapa ayat tu? Biasa ayat tu macam peral beldi. Yang itu lagi, bau di kemaya tadi, kerana di sana gaya dengan tuan dia belopai opor tarun. Aduh, kebelam saudara nak kira ya, orang orang dah sopan apa? 
ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മഹത്വക്കളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന് അതിലുപരി ഒരു മൂക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അവന്റെ ആക്ഷിപത്വം നന്നായി തീരുക എന്നതാണ് പരലോകം രക്ഷപ്പെട്ടു കിട്ടുക എന്നതാണ് ആ വിഷയത്തിലായിരിക്കണം മഹത്വക്കളെ നാം സമീപിക്കുമ്പോൾ ഊന്നൽ നൽകേണ്ടത് എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രദ്ധാക്കളെ സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനോല മഹാനായ തങ്ങളുടെ കൈക്ക് ആയിരക്കണക്കായ അല്ല പതിനായിരക്കണക്കായതായ ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഇജാപത്ത് നൽകുന്നുണ്ട് രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം ദ്വാ കൊണ്ടിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കായ രൂപയുടെ ചികിത്സ പരാജയപ്പെട്ട രംഗത്ത് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ നാവ് കൊണ്ട് ശിഫ നൽകുന്നു രോഗശമനം നൽകുന്നു അള്ളാഹു അത് നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അതുമാത്രമല്ല കൂട്ടത്തിൽ പാവികളായതായിരിക്കുന്ന ദോഷികളായതായിരിക്കുന്ന വാഴ്ഫ ആയതായിരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ഈമാൻ സലാമത്തായി ഹബീബായ റസൂർഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലെത്താൻ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് കൂടി നാം ഉണർത്തുകയും അതിനുകൂടി ആ ഇജാപത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന നാവ് നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് സന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക കാര്യം പറയുമ്പോൾ പാലത്രിക ലോകത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകണം പരലോകമാണ് പരമോന്നത ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രവേശിക്കുകയല്ല മുസ്ലിം ലോകം ഇന്ന് തെറ്റ് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ലോകത്ത് ജീവിക്കണമോ വേണ്ടയോ അവരെ അവശേഷിപ്പിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് ശത്രുക്കൾ ഒന്നായി യോഗം ചേർന്നിട്ടോ അല്ലാതെയോ ചിന്തിക്കുന്ന സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട് മുമ്പിൽ വെച്ച ഭക്ഷണ പാത്രത്തിലേക്ക് ആർത്തിയോടുകൂടെ കൈ നീട്ടി അതിനെ ഭക്ഷിച്ചു തീർക്കാൻ വേണ്ടി വെമ്പിൽ കൊള്ളുന്ന സുപ്രക്ക് ചുറ്റുമിരിക്കുന്ന ആളുകളെ പോലെ ഈ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള വട്ടം കൂട്ടുന്ന സാഹചര്യം സംജാതമാകുമെന്ന് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പ്രവചനം നടത്തിയതായിരിക്കുന്ന കാലമാണോ സംജാതമായത് എന്ന് തികച്ചും സംശയിക്കാൻ സാഹചര്യമുണ്ട് കേരളത്തിലോ ഭാരതത്തിലോ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല ഈ സാഹചര്യം ലോകത്തിന്റെ നിഖില ഭാഗങ്ങളിലും ഈ അവസ്ഥ പൂർവോപരി ശക്തിയായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനുകളോട് മുഗ്മിനാത്തുകളോട് എനിക്കുണർത്താനുള്ളത് മഹാനായ റസൂഹി സലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഈ മഹത്തായ മാസത്തിൽ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഇത്തക്കൂമവാക്യഹത്വം തെറ്റിദ്ധരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി നിയുക്തരാണ് അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്ത ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സമൂഹമാണ് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ സാക്ഷികളാകാൻ വേണ്ടി മുത്തവസ്ഥിതായ ഇഫറാത്തും തീരീത്തുമില്ലാത്ത അധികവും കുറവുമില്ലാത്ത ഉത്തമ വിഭാഗമായി അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്ത വിഭാഗമാണ് എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന മൂമിനീങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ലോകത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ വസ്തുത നാം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ സാഹചര്യം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആരാണ് പിന്നെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് 
ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കഥ അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിനനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ ആദരിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ബഹുമാനം അവന്റെ സ്ഥാനമാനവും മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ശുഹത ആണ് ആളുകളെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഉത്തരവാപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് അതിൽ ചെറിയവരുണ്ടായിരിക്കാം വലിയവരുണ്ടായിരിക്കാം ഉയർന്നവരും താഴ്ന്നവരും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓരോരുത്തരുടെയും നിലപാടനുസരിച്ച് ഞാൻ താളത്തിനനുസരിച്ച് തുള്ളേണ്ടവനല്ല മറിച്ച് ആധികാരികമായി ഈ സമൂഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ആ പദവി ഏറ്റെടുക്കാൻ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് നാം എന്ന ബോധം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം മഹാനായ റസൂൾ അലൈവല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്താണ് നാം നബി നമ്മെ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആശ്വാസം പകരുന്നവരായിരിക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിഫുറത്തോ വെറുപ്പോ വിദ്വേഷവുമോ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഈ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിലപാടനുസരിച്ച് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കുന്ന ശൈലി ഏറ്റവും സുന്ദരമായതായിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം അതായിരുന്നല്ലോ മഹാനായ റസൂൾ അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ മാതൃക അത് സ്വീകരിക്കണമെന്നാണല്ലോ പരിശുദ്ധ കുറാനുള്ള നിർദ്ദേശമുള്ളത് നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായി നിയമിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് നബിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നബിയിൽ നിന്ന് പകർത്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രദ്ധാക്കൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ തിരുനബി സല്ലാഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഈ മാസം ഈ പവിത്രമായതായിരിക്കുന്ന മാസത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അടുത്തറിയാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ നബിയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന മാതൃകാപരമായതായിരിക്കുന്ന ജീവിത ശൈലിയാണ് നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയില്ലേ ഹൃദയ സന്ധിയിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ സ്വഭാവം മഹാനായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം സ്വീകരിച്ചതായിരിക്കും ഇത് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കലാറ് എന്ന് ആമുഖമായി എഴുതാൻ തുടങ്ങി അതിന്റെ മുമ്പ് എന്ന തലവാചകം എഴുതി കുറേശികൾ എതിർത്തു എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല എന്ന ചേരിയെ സ്വീകരിക്കാവൂ മുഹമ്മദ് എന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ മുഹമ്മദ് എന്ന വിശേഷണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് എന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ അത് പാടില്ല എന്ന് തിരുത്തി നബിസല്ലാഹി വസല്ലം തങ്ങൾ റസൂലാണ് എന്ന സംഗതി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു തർക്കത്തിന് അവകാശമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന് എഴുതാവൂ വിശ്വസിച്ചതായിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊന്നും തർക്കമില്ലാത്തതാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും റസൂൾ എന്നുള്ളത് എഴുതുന്നത് 
ഈ കരാർ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉപയുക്തമാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അബ്ദുള്ളാഹിയുടെ മകനാണ് എന്നതും ശരി തന്നെയാണ് അത് കുറിക്കാം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം തങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു നബി അവിടെ കഴുപ്പിടുത്തം ചെയ്തില്ല റസൂൽ ആണ് എന്നത് വസ്തുതയാണ് സ്വഹാപത്തിനിക്കത് ദഹിച്ചില്ല പലരും അതിനെ എതിർത്തു റസൂൽ ഉള്ളാഹി എന്ന വിശേഷണം മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാണ് നമുക്ക് ജീവിക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം അതും ശരിയാണ് ഇതും ശരിയാണ് വിഷയത്തിന് ഒരു സന്ധി ഇവിടെ രൂപപ്പെടുന്നതിന് ഈ വിശേഷണം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് വാക്കിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ശരിയെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനായ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം തങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു തീർന്നില്ല വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ സ്വഭാവം മക്കയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും മൂമിനായിക്കൊണ്ട് മദീനയിലെത്തിയാൽ ആ വ്യക്തിയെ തിരിച്ചു തരണമെന്നായിരുന്നു ഒരു കരാർ മക്കയിൽ നിന്ന് മൂമിനായി മദീനത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ മദീനയിൽ നിന്ന് മക്കത്തേക്ക് തിരിച്ചയക്കണം അതേ അവസരം മദീനയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും മൂമിനായതായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി മക്കയിലെത്തുകയാണെങ്കിലോ അവനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു തരികയും ചെയ്യില്ല എത്രമാത്രം പ്രയാസമുള്ളതായിരിക്കുന്ന തീരുമാനം മക്കയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടെത്തിയാൽ ഓലെ തിരിച്ചു തരണം മദീനയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചെത്തിയാലോ ഞങ്ങൾ വിട്ടുതരികയും ചെയ്യില്ല മഹാനായ റസൂൾ ഉള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വല്ലം തങ്ങൾ ആ ഡിമാൻഡും അംഗീകരിച്ചു മഹാനായതായിരിക്കുന്ന എന്നു പോലെയുള്ളായിരിക്കുന്ന ധീരചൂലം കേസരികൾക്ക് അത് ദഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തിനാണ് തങ്ങളെ ഈ നാണം കെട്ട പണിക്ക് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ സത്യത്തിലല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത് ഈ നാണം കെട്ട പണി മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം തങ്ങൾ ആശ്വസിപ്പിച്ചു പക്ഷേ ആ സന്ധി കൊണ്ടുണ്ടായതെന്താണ് നഗരം പരിശുദ്ധമായതായിരിക്കുന്ന കേബാലയം അടക്കമുള്ള മക്കാ പട്ടണം അധികം താമസിയാതെ വസൂലുല്ലാഹിസല്ലാം തങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴിൽ വന്നു കാൽക്കീഴിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഭരണത്തിലെത്തുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവായി വാഴ്ത്തപ്പെടുകയാണ് എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടു പോയി ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നബിയെ ആട്ടിയോടിച്ച പ്രദേശമാണ് നബിയെ കൊല വെച്ച് കൊല ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതായിരിക്കുന്ന വികൃതികളാണ് മുഴുവൻ തരത്തിലായിരിക്കുന്ന അക്രമവും അനീതിയും ചെയ്തതാണ് അവർ കിടുകിട വിറച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാനായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിരുപാധികൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടയച്ചിരിക്കുന്നു തീർന്നില്ല സുരക്ഷിതനാണ് വീട്ടിൽ കയറി വാതിൽ അടച്ചാൽ ഓനും മാമി നിർഭയനാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കയപാലയത്തിൽ പോലെയുള്ളായിരിക്കുന്ന ഒരു പദവിയാണ് അന്ന് അവർക്ക് നൽകുന്നത് കേബത്തിൽ കയറിയാൽ ഓൻ നിർഭയനാണ് ഓൻ ആരും ദ്രോഹിക്കുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് അബൂ സുബിയാനിന്റെ വീട്ടിൽ കയറിയാലും ഓനയും ആരും ദ്രോഹിക്കുകയില്ല തീർന്നില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം തങ്ങളുടെ ദയാ വായ്പ കേബത്തിന്റെ താക്കോലിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരിക്കൽ മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കേബത്തിൽ കയറാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് കയപത്തിന്റെ അകത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിരോധിച്ചവനാണ് 
തടഞ്ഞ വെക്കുകയാണ് കേബത്തിൽ കയറാൻ പല വട്ടം നബിസല്ലാ വലൈഹു സലം തങ്ങൾ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും അനുവദിക്കാതെ തിരിച്ചയച്ച വ്യക്തിയാണ് വിസമാൻ ഒരിക്കൽ മഹാനായ റസൂൽഹി സല്ലാ വലൈഹു സല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓ വിസമാൻ ഈ കേബത്തിന്റെ താക്കോൽ ഒരു കാലത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ വന്നാൽ നിന്നോട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും നിന്റെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വളരെ കഷ്ടമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകിയതായിരിക്കുന്ന അങ്ങക്ക് അധികാരം കിട്ടുമ്പോൾ പ്രവേശനം നിരോധിച്ച എന്നോടുള്ള സമീപം മോശമായിരിക്കും അല്ല അല്ല എന്റെ കയ്യിൽ വരുമ്പോൾ തികച്ചും മാന്യമായതായിരിക്കുന്ന സ്വഭാവമായിരിക്കും എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുക കാലചക്രം മുന്നോട്ട് പോയി അധികം താമസിച്ചില്ല മക്കം പത്തഹിന്ദന്ന് കഴപത്തിന്റെ താക്കോൽ മഹാനായ റസൂൾ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സല്ലം തങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുകയാണ് മക്ക ഫത്തുഹായപ്പോൾ റിസുമാനെന്നവരിലേക്ക് ആളെ അയച്ചു ആ താക്കോൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു താക്കോൽ കൊടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു ബലം പ്രയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും താക്കോൽ ഞാൻ വാങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ അദ്ദേഹം താക്കോൽ കൊടുന്ന നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു മഹാനായ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ കാബം തുടർന്ന് വിഗ്രഹങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു അവളെ വെച്ച് ആ ചെയ്തു നമസ്കരിച്ചു ആ താക്കോൽ തിരിച്ചു കൊടുത്തു താക്കോൽ പിടിച്ചോ നിനക്ക് മാത്രമല്ല നിന്റെ പരമ്പരയ്ക്കും ഇത് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് സൂക്ഷിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രദ്ധാക്കൾ എന്റെ മുസ്ലിം മുഹമ്മദ് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങളിൽ ചിലതായിരുന്നു ഇത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഉത്തും കാണിക്കാതെ എത്രമാത്രം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രമാത്രം നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു ആരോടക്കതയെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നുവോ മുഴുവൻ ആളുകളോളുന്നത് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ കരുണാപരമായതായിരിക്കുന്ന സമീപനം സ്വീകരിച്ചു മരച്ചുവട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് വാള് തട്ടിയെടുത്തതായിരിക്കുന്ന ശത്രു നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഈ വാള് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ വെട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഫമയ്യം ആരാൾക്കാ തടുക്കാൻ കഴിയ ആർക്ക് തടുക്കാൻ കഴിയും നീ നിരായുധനാണ് ഞാൻ ആയുധ പണിയാണ് ഇപ്പോൾ നിന്നെ വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർക്ക് തടയാൻ കഴിയും മഹാനായ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാ ഈ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ വിറച്ച ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാള് താഴെ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് നിന്റെ തലവെട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആരാണ് തടുക്കുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദയവുണ്ടായിട്ട് രക്ഷിക്കണം എന്നെ രക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ മാന്യനാണ് നിങ്ങളുടെ പിതാവും മാന്യനാണ് നിങ്ങളുടെ പരമ്പരയും മാന്യനാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം തങ്ങൾ വെറുതെ വിട്ടു അധികം താമസിയാതെ അദ്ദേഹം മോമിനായി എന്നാണ് കഥ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ സമീപനത്തിന്റെ രീതി അതുകൊണ്ട് വിട്ടുവീഴ്ച എന്നത് മോമിനിന്റെ സ്വഭാവമായി മാറണം കടുംപിടുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിമിന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അയൽക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭീതിയില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായെങ്കിൽ അല്ലാതെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരും തന്നെ മൂമിനാവുകയില്ല നമ്മളെ അയൽക്കാരനിക്ക് നമ്മെ കുറിച്ച് പേടിയുണ്ടാകാൻ പാടില്ല മൂമിനാണ് അവൻ ആരുകയും ദ്രോഹിക്കുകയില്ല വീട്ടിലെത്തുന്ന ആളുകളെ മാനമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവൻ ആരായിരുന്നാലും ശരി മതവിശ്വാസിയാണെങ്കിലും മതനിഷേധിയാണെങ്കിലും 
നിന്റെ ഹബീബാണെങ്കിലും നിന്റെ അതുവാണെങ്കിലും ശത്രുവാണെങ്കിലും മിത്രനാണെങ്കിലും വീട്ടിലെത്തുന്നവരെ മാന്യമായി സ്വീകരിക്കണം അയൽക്കാരോടുള്ള എനിക്കുന്ന പെരുമാറ്റം മാന്യതയുടെ രൂപത്തിലായിരിക്കണം അയൽക്കാരാരെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അതിനുള്ള മറുപടി നാൽപ്പത് വീതം വീട്ടുകാരാണെന്ന് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അതൊരു വീട്ടിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ മൂമിൻ ഭരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രമല്ല സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതിന്റെ അയൽക്കാർക്കും സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു മൂമിന്റെ രാഷ്ട്രമാണ് എങ്കിൽ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രമാണെങ്കിൽ ആ രാഷ്ട്രത്തിലുള്ള ഇരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല അസ്വസ്ഥത വേണ്ടത് അയൽക്കാർക്ക് കൂടി സ്വസ്ഥത നൽകാനുള്ള ഇരിക്കുന്ന വിശാല മനസ്കത ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ വീട് വീട്ടുകാരോടും വ്യക്തി വ്യക്തികളോടും രാഷൻ രാഷ്ട്രത്തോടും നാട് നാടിനോടും ഇങ്ങനെ വിശാലമായതായിരിക്കുന്ന വീക്ഷണത്തിൽ ശത്രുതാ മനോഭാവം അവസാനിപ്പിക്കുകയും നീതി പുലർത്താനുള്ള സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ ശത്രുതാ മനോഭാവം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇതുകൊണ്ട് കഴിയും ശത്രുക്കൾ മിത്രമാകുന്നതായിരിക്കും സാഹചര്യം സംജാതമാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭായാറിന്റെ മുറ്റത്തെത്തിയതായിരിക്കുന്ന ഉമിനുകളെ മഹാനായ റസൂള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഈ മഹിത സ്വഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ നിങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം മഹാനായ റസൂള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ മൊഴിജിസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇജാപത്തിന്റെ അവസരം അള്ളാഹുവിനോട് ദ ചെയ്താൽ ഉടനെ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സാഹചര്യം അത് മഹാനായ റസൂള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്നതിന് ഹയാത്ത് കാലത്തുണ്ടായ മൊഴിജിസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പിൽക്കാലത്ത് വരുന്ന ഔര്യാവിന്റെ കറാമത്ത് ഈ കറാമത്ത് അതായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണത്തിന് ആയുധമായത് നബിയുടെ കാലത്തുള്ള മൊഴിജിസത്തായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണത്തിന് ഏറ്റവും സഹായകമായതായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹുവിനോട് ദ ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവെ മഴ വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു മഴ നൽകുന്നു അള്ളാഹുവെ മഴ നിർത്തണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല മഴ നിർത്തി കൊടുക്കുന്നു വെള്ളമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവരും ഒന്നു ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ നബിസ്വല്ലാഹുലി സ്വല്ലം തങ്ങൾ പാത്രത്തിൽ കൈവച്ചപ്പോൾ നൂറുകണക്കായതായിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സുലഭമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വെള്ളം പ്രവഹിച്ചു ഇത് അള്ളാഹു നൽകുന്നതാണ് എന്ന വ്യക്തമായതായിരിക്കുന്ന മൊഴിജിസത്തായിരുന്നു ഇതുപോലെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന മൊഴിജിസത്താണ് ആ പരമ്പരയിൽ നിർദ്ദേശത്തോടുകൂടെ വന്ന മഹാനായതായിരിക്കുന്ന ഹാജാതങ്ങളിൽ നിന്ന് അജ്മീറിൽ കണ്ടു അനാസാഗറിലുള്ള വെള്ളം ശത്രുക്കൾ തടഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായതായിരിക്കുന്ന ഹാജ തന്റെ കൈക്കുമ്പിളിലേക്ക് വെള്ളം ശേഖരിക്കുകയും ആനാസാഗർ വറ്റി വരളുകയും ചെയ്തു ഇത് കണ്ടെത്താളിച്ചതായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ രാജസന്നിധിയിൽ ചെന്ന് സങ്കടം ഉണർത്തിച്ചു സംഭവം വളരെ വിപുലമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുകയല്ല രാജാവ് എല്ലാവർക്കും സുലഭമായി യഥേഷ്ടം അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആനാസാഗറിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് സമ്മതിച്ചപ്പോൾ മഹാനായതായിരിക്കുന്ന ഹാജ നേരത്തെ ശേഖരിച്ച തന്റെ ചിരട്ടയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വെള്ളം തിരിച്ചൊഴിക്കുകയും ആനാസാഗർ ഇന്ന് വരെ വറ്റാതെ സമൃദ്ധമായതായിരിക്കുന്ന വെള്ളം നമുക്ക് ഏവർക്കും പോയി കാണാൻ കഴിയും അത് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം തങ്ങളുടെ മൊഴിജിസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുഴിപ്പുകളായതായിരിക്കുന്ന ഔരിയാക്കന്മാരുടെ കരാമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ആയിരക്കണക്കായതായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് വാളെടുത്ത് വെട്ടിയിട്ടില്ല തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് കൊണ്ടല്ല ഭീകരവാദം നടത്തിയത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് എങ്ങനെയായിരുന്നു മഹാനായതായിരിക്കുന്ന മൊഹീസ് സുന്ന 
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് നമ്മുടെ വേദിയെ ധന്യമാക്കുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു ഇൻഷാ ഉടനെ തന്നെ അബുൽ ഐത്താം ഖായിദുസമാൻ കാലത്തിൻ്റെ അഭിമാനം നമ്മളെ ധന്യമാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തും ഇൻഷാ ഞാൻ ഉണർത്തിയത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് നമ്മുടെ മഹിത ഗുണമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വാളല്ല ബോംബല്ല കത്തിയല്ല കടാരിയല്ല ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രചരണത്തിന് കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിത ശൈലിയാണ് ആ ജീവിത ശൈലി നാം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുമ്പോൾ നമ്മെ കണ്ടു പഠിക്കാൻ ആയിരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആയിരം ആൾ ഒരാളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമം ഉപകാരം ഒരാളുടെ മഹിത ഗുണമാണ് ആയിരം ആളുകൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വം നോക്കിക്കാണുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൽ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് ആയിരക്കണക്കായതായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ വയന്നു പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണത്തിന് നാം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആയുധം നമ്മുടെ ശൈലിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിത വിശുദ്ധിയാണ് അല്ലാതെ തീവ്രവാദമല്ല തീവ്രവാദം ഇസ്ലാമിന് കന്യമാണ് അത് നമ്മുടെ അജണ്ടയിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭക്ഷണം നൽകൂ അന്നം നൽകൂ പരോപകാരം ചെയ്യൂ അഫ്ഷു സലാം സലാമിനെ പ്രചരിപ്പിക്കൂ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന വാക്ക് മാത്രമല്ല സമാധാനത്തിന്റെ മേഖലകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ച് വ്യാപകമായ തോതിൽ സലാമത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കൂ ലിമത കൂലൂല മാലാത്ത ഫലൂൻ ചെയ്യാത്തത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സലാമത്ത് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറയുകയും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നശീകരണത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് പരസ്പരം വൈരുദ്ധ്യമുള്ളതാണ് വാക്കും പ്രവൃത്തിയും പൊരുത്തമില്ലാത്തതാണ് സലാമത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ സലാമത്ത് നൽകുകയും ചെയ്യണം അള്ളാഹു താലാക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏറ്റവും ഉപകാരം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്ന വകൃതിയാണ് അതാണ് ജമായത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അധികം താമസിയാതെ അബുൽ ലൈത്താം ഇവിടെ എത്തും മഹാനായതായിരിക്കുന്ന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഇവിടെ എത്തും മഹാനായതായിരിക്കുന്ന ഭായാർത്ഥങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതാ വാളെടുത്ത് വെട്ടിയല്ല ചെയ്യുന്നത് കട്ടാരി എടുത്ത് കുത്തിയല്ല ചെയ്യുന്നത് ബോംബെറിഞ്ഞ് നശിപ്പിക്കുക അല്ല ചെയ്യുന്നത് പതിനായിരക്കണക്കായ ആളുകൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഓടിയെത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടി ഓടിയെത്തുന്നു തങ്ങളുടെ വാക്ക് തങ്ങളുടെ നാക്ക് ആ വിനീതമായതായിരിക്കുന്ന പുഞ്ചിരി ആ മഹത്തായതായിരിക്കുന്ന സ്വഭാവ ഗുണമാണ് ആളെ പറഞ്ഞയക്കാതെ ഇവിടെ ആളുകൾ ഓടിയെത്തുന്നത് നിങ്ങളായിരിക്കും കത്തയച്ചു വരുത്തിയതല്ല ഇവിടെ തങ്ങളുടെ മഹിത ഗുണമാണ് അള്ളാഹു വെറുതെ കൊടുത്തതല്ല ാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഭയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ആ മഹത് വ്യക്തിക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകും അതാണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള മഹബത്ത് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം തങ്ങളോടുള്ള എനിക്കുന്ന മഹബത്ത് ആ മഹബത്ത് കേവലം വാക്കിലു നിൽക്കാതെ തന്റെ ജീവിത ശൈലിയാക്കിയപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാലോ താല അദ്ദേഹത്തിന് പദവി എത്തിക്കൊടുത്തു ഖബറുല്ലുലമ ആളുകളെ തല വിമർശിച്ചാലും അടിക്കടി പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അൽ ഹസൂദു ലാ യസൂദു അസൂയാൽക്കൾക്കൊന്നും വളരാൻ കഴിയില്ല വമുസ്മിറു ഷജരി യുർമാ ബിൽ ഹിജാറത്തി ലാ യുർമാ സിവാഹു വ യർമിയാ നിസമ കായ്ക്കുന്ന മരത്തിലേക്ക് കല്ലെറിയും പക്ഷേ കല്ലെറിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു നൽകുക കല്ലല്ല പഴുത്ത പഴമാണ് എത്ര കാലായി പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തനം നിർത്തിയിട്ടില്ല കേരളം ഒരുവിധം പച്ച പിടിച്ചു അൽഹമില്ല സന്തോഷമായി 
ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കിണറില്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന വീടുകൾ കുറവാണ് കക്കൂസില്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന വീടുകൾ കുറവാ പള്ളിയില്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങൾ കുറവാ മദറസ ഇല്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങൾ കുറവാ ഒരു കാലത്ത് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വർഷത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു മഹാനായതായിരിക്കുന്ന കമലുലമയെ പോലെയുള്ള ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെയധികം സമർത്ഥമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനം വിപുലമായപ്പോൾ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഒതുങ്ങാതെ അയൽനാടുകളിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലേക്കും ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ ഒതുങ്ങാതെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കും പ്രവർത്തനം വിപുലീകരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണത്തിന് നാം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ശൈലി അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരായാലും തന്നെ തീവ്രവാദത്തിലെ ഭീകരവാദത്തിലേക്ക് പോകരുത് നിങ്ങളൊരിക്കലും മല കയറി ആടുപേക്കാൻ പോകരുത് നിങ്ങളൊരിക്കലും ദമ്മാജലിയേക്ക് നാടുവിടരുത് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഒതുക്കി പ്രവർത്തിക്കണം അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതായിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ജനോപകാര പ്രവർത്തനമായതായിരിക്കുന്ന ശൈലിയും സ്വഭാവവുമാണ് അത് സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് ശക്തമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങണം അഹുലു സുന്നത്തി ഉൽജമായത്തിന്റെ പാതയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം അതിന്റെ പ്രവർത്തകരായി ഓരോരുത്തരും മാറണം അത് മാത്രമാണ് ഹക്ക് അത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ തനതു രൂപം എന്ന് ഉണർത്തിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ എന്റെ എളിയ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു മഹാനായതായിരിക്കുന്ന ഉസ്താദ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും ബഹുമാന്യനായതായിരിക്കുന്ന കമലുല്ലുലമ്മ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇവിടെ എത്തി നിങ്ങൾ ഉത്ബോധനം നൽകും എന്ന സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു